陈小姐，恭喜你怀孕两个月了，前三个月是危险期，请不要做剧烈运动，不能让叶晨知道孩子的存在，要不然他一定会让我把孩子生下来给乔曼曼养。宝宝，妈妈不会让你离开妈妈的。秦叔，你竟然敢背着我吃避孕药！避孕药？怎么还不承认？叶晨，这真的不是我的东西。如果我有意避孕的话，当年你还敢跟我提当年？当年你先是下药逼我娶你，我娶。和你们父女俩还不知足，你爸竟然开车将曼曼撞成重伤，失去做母亲的资格。不是的，叶晨，你听我解释。闭嘴！当初要不是你跪下来求我，要给曼曼生孩子，我才动用关系给你爸鉴定了个神经病，不然你有资格爬上我的床吗？叶晨，不是那样的。秦叔，你现在吃避孕药是想让我一直上你吗？你还真跟你爸一样下贱。叶晨，别生气了。虽然我很喜欢孩子，但是。就是没有做母亲的命吧，曼曼，你别难过，我一定会让你拥有自己的孩子的。叶琛，既然秦小姐不愿意，那我们就别为难她了。秦叔既然答应给你生孩子，换他爸一条贱命，就应该履行承诺。这是他欠你的。这不是你想的那样。够了，秦小姐，你没事吧？叶琛正在气头上，说的都是气话。但是你不愿意生孩子跟我养，应该跟叶晨商量的呀。为什么要治避孕药呢？避孕药对女孩子身体伤害很大的呀。你胡说什么？叶晨，你不要相信他说的话，我真的那样。秦小姐，这就写了。秦小姐，怀孕了开心吗？怀孕了开心吗？<笑>我没有推他，是他自己。够了！你的父母亲慢慢这辈子都还不起。放开我！少人之快。叶晨，给我好好反省反省。什么时候想通了，什么时候再出去。叶晨，叶晨，顾叶晨，你不能这么对我，我可是怀孕的。秦叔，过了三天还没死，不知道你肚子里的小杂种死了没有？避孕药是你安排的，<笑>是你诬陷我的，是吗？是我诬陷你的又怎么样？可你敢让傅叶琛知道你怀孕了吗？要是傅叶琛知道你怀孕了，一定会把你关起来，等到孩子出生送到我身边。<笑>毕竟你只是我的一个代孕工具啊。你就想动我的孩子、啊，抢走你的孩子，你算是个什么东西？秦叔，要是没有我，你有什么资格出现在傅家？我告诉你，我不但要抢走你的孩子，我还要抢走你的男人，抢走你的一切。<笑>想想，到时候你亲眼看到你的孩子叫我妈妈，那一定很精彩吧？小妹妹，你好恶毒！哎呀，都饿了三天了，还有劲儿吗？不知道你肚子里的小杂种是不是跟你一样有劲儿呢？他还能不能撑到你将他平安生出来呀、啊？我能饿，爸爸不能饿。想吃吗？嗯。狗不都是趴在地上吃东西的吗？<笑>宝宝，妈妈为了你什么都可以，你一定要乖乖待在妈妈的肚子里。秦<笑>叔，你看看你现在这副狼狈的样子，你有什么资格跟我抢？我告诉你。只要你一天不跟傅叶琛离婚，以后这样的日子还多的是。肚子里的野种我也会弄。你吃啊，吃啊！妈妈，叶琛，啊啊！秦叔，你干什么？叶琛，是我不小心打翻了秦小姐的饭，她饿极了才会这样的。你不要怪秦小姐。秦叔，曼曼好心给你送吃的。
，你还有力气推他？你真是蛇蝎心肠啊！你不是有力气推慢吗？好，那我就再饿你几天。老马，给我走。汉生，求你给我晚饭吧，我不能再饿下去。滚开！七叔，七叔，七叔，你醒醒！只要你一天不离婚，我就会折磨你一天。你肚子里的小野种，我也会想办法弄掉的。为了保住孩子，我一定要尽快离婚。刚刚医生说你进血糖，你感觉怎么样？我没事儿。既然没事儿，就帮你道歉了。四叶晨，我受够了，我们离婚吧。离婚？你们父女欠慢了，还没有做到，你有什么资格跟我提离婚？四叶晨，你不觉得我们三个人都很累吗？为什么你就是不愿意放过我？你做梦！我告诉你，三个之月之内你怀不上孩子，我让你一个废物父亲悄无声息的死在精神病院。秦小姐，你没事吧？叶晨。我想吃张记的皮蛋瘦肉粥了，你去帮我买来好不好？你们俩在一起。放心，叶晨，没事的，你先去。你看到了，不是我不愿意，是傅叶晨不同意。秦叔，你这是在向我挑衅吗？别忘了，你那个废物父亲。我还在精神病院里受惊呢。你不许动我爸！他这不是活该吗？谁叫他生下了你这么一个贱货女儿？一把年纪了，还得在精神病院里受罪。既然他教育不好你，那就让精神病院的医生来教育教育他。他这不是活该吗？秘书，疯了！医生，医生，别说，我肚子好痛，我是不是快死了？说什么傻话？有我在，你不会有事的。家属，请在外面等会。秦叔，如果曼曼有一点事儿，我要你偿命。你现在最好给我跪下来忏悔。什么时候曼曼出来，你什么时候起来。我凭什么忏悔？该忏悔的人是他乔曼曼，是他威胁跟我爸，我才打他的。你现在为了污蔑曼曼，连你爸都办出来了是吗？你爸现在精神病院好好的呢，而且，就算他要对你爸动手又怎么样？要不是你爸酒驾，曼曼也不会出车祸，她也不会像现在这么虚弱。乔小姐腹部受到剧烈撞击，情况危急，需要切除子宫。她现在失血过多，医院血库也没有库存，如果再找不到合适的血源，可能会导致手术失败。抽他的，反正就慢慢，抽他也可以。别生离婚了，你为什么还要为难我？秦叔，我早就跟你说过，只要你一天不跟傅叶生离婚，我就会折磨你。现在我给你个机会，你是选你父亲，还是选傅叶生呢？爸，爸，你在干嘛？你快下来！小叔，都是爸爸不好，爸爸拖累了你呀。要不是因为爸，傅叶青也不会对你那样。都是爸爸的错。爸，跟你没关系，你快下来，我求求你了。小叔，爸爸死了以后，傅叶青就不会再回来你了。爸，我求你了。小叔，你永远是爸爸心中最骄傲的小姑娘，希望你永远幸福。爸，那么做的最好的就是。我
求你了，你不要丢下我一个人，不要。怎么样，秦叔？这出戏精彩不精彩？你说你怎么就这么想不开，非要跟我抢副业成？不过你放心，你肚子里的孩子我是不会动的。人要有软肋，玩起来才有意思。你说是吧？秦妈。不管洗，能不能消停点？你爸的事儿，我管。<笑>你怎么安排？我爸他已经死了，我爸他不要我。我知道，但是人死不能复生。秦小姐，我和叶琛知道你现在正难过，可你也不能不顾自己的身体啊。小妹妹。你不要怪秦小姐，她现在正难过呢，需要你的安慰。叶川，爸爸，我的脸。秦叔，你是不是疯了？你不知道曼曼是演员吗？脸对她有多重要？现在立刻给曼曼道歉。小姐，我知道你不喜欢我跟在叶晨身边，可我是真心喜欢他的，没有他我会死的。那你就去死，去给我妈偿命！你闹够了没有？你爸的死只是个意外，是他自己想不开，跟曼曼有什么关系？再说了，要不是因为你爸，曼曼也不会这么脆弱。他自杀也是在赎罪，赎罪。秦叔，你干什么？叶晨，叔叔，叔叔，叔叔，你不要冲动，你别过来。秦叔，你先下来，有什么话好好说。你下来好不好？傅叶晨，就让我没有爸爸，都是我的错。要不是我固执的要嫁给你，我爸他也不会死，因为爱你。我家破人亡，傅延生，以前你是我这辈子最错误的事情。爸，你要来陪你了。不要。那，怎么说？叶晨，叶晨，叶晨，你坚持住，我这就叫人来救你。子怡说：“没事，马上就是来救咱们了。”傅叶彻，你放开我！我们之间已经没有任何关系了，你没有资格再管我的事情了。没资格？你再敢乱动，我让人挖了你爸的坟！傅叶彻，你混蛋！叶彻，你没事吧？叶彻，秦叔，你怎么样？不要碰我！你都过了没有？秦小姐，我知道你父亲去世了，你很难过，但你也不能做出这样的事情啊！你知不知道，刚才叶琛为了救你，差点出事儿了。秦小姐，你别做傻事了，秦小姐。秦小姐，你不要再做傻事了，你。医生，医生呢？医生，医生，去哪儿？哦，医生，他怎么样？病人怀孕了，只不过腹部受到了重创，现在需要多休息。怀孕了？秦叔
你怀孕了，为什么不告诉我？秦小姐，你终于怀孕了，我和叶晨都替你高兴。叶晨，我怀孕了，你高兴，你可以把我的孩子给你的小情人了。闭嘴，秦叔，我看到你前面会委屈的份你给我滚！我不想看见。先生，病人需要静养。你们先回去吧，我想跟我爸单独待会儿。我越想越想，你放开我！你是谁？非要救命啊！非要救命！嗯。哎，夫夫夫，是秦小姐主动约我来的，是她勾引我来的。你在胡说什么？我根本不认识你，你为什么要陷害我？哎，秦小姐，你可不能这样啊！这被老公抓着，你就不认了吗？你倒是明白，那糟糕的是我啊！哎，苏，那个我以后再也不敢了。喂，秦叔，你可真让人不信，咱你爸坟前就搞起来了，没有男人也会死，是不是？我就是下贱，我就是脏，我不止这两个，我还有很多男人，你把意思？我不止这两个，我还有很多男人，你把意思？秦小姐，再怎么说你也是叶琛的妻子，怎么能做出伤害叶琛的事情呢？你这样，叶琛以后怎么在外面谈生意啊？既然你这么贱，过来陪客户好了。反正你那么脏，刚好物尽其用。叶琛，你敢？我有什么不敢？你不是想要男人吗？刚好可以陪陪客户。贱人，出身。你没事吧？带着。走。傅叶晨，你为什么要挡在我面前？万一那个人泼的是硫酸怎么办？叶晨，对不起，都是我的错。那个人是我的一个私生粉，之前还跟踪过我。我没想到他误会了我跟秦小姐的关系，还伤害了秦小姐。这件事我会处理，不过。他说的没错，这件事我会处理。不过，他说的没错。秦叔，你还真是可怜呢。这些都是你安排的。没错，这一切就是我安排的。可叶琛是不会相信你的。啊，对了，给你看个好东西。你知道吗？你给你爸守灵那天，叶琛一直在陪着我，一整晚哦。小曼曼，你们俩可真让人恶心。秦叔，你现在还看不明白？叶琛根本就不爱你。我劝你趁早跟他离婚，赶紧给我同位，否则之后再发生什么意外，你说不准哦。我看谁敢动我儿媳妇！妈，您怎么来了？我再不来，怕是我儿媳妇都被你们给欺负没了。有妈在呢。秦叔，是你把我妈喊来的。伯母，您误会了，我们只是……我问你了吗？这是我们傅家的家事，轮不到一个外人指手画脚。乔小姐，还是回避一下。妈，您刚回来，要不先去休息，这些事我会处理的。你会处理？你怎么处理？你的处理方式就是让叔叔被一个外人欺负吗？乔小姐，如果你再搞不清自己的身份，跟一个有夫之夫纠缠不清，就别怪我对你不客气。
妈，曼曼是个女孩子，你怎么能这么侮辱她？秦叔，是不是你又在我妈面前说曼曼坏话？你跟秦曼曼之间的心事需要人呼应吗？果然是你。妈，您终于回来了。叶晨，伯母误会我们之间的关系了。我们是清白的，我不是小三。你能不能帮我解释一下？乔小姐，你还是省省吧。这点挑拨离间的小伎俩都看不出来。傅叶晨呢？傅叶晨，你真是我的好儿子。妈，事情不是你想那样，是秦叔他。闭嘴！现在就带着秦叔给我回家。秦叔，秦叔，你给我等着。你知道吗？你跟你爸守灵那天，叶琛一直在陪着我，一整晚哦。傅叶琛，我们离婚吧。傅叶琛，我们离婚吧。字我已经签好了，你放心，你的东西我一样也不会要的。你还挺为我考虑的嘛。这不就是你想要的吗？刚好给你的小情人腾位置，那我是不是还要谢谢你？秦叔，你别以为我不知道你打什么算盘，你当我傅叶晨什么人？想嫁就嫁，想离就离。秦叔，你怎么记得给我的死？我从来没有做过对不起你的事儿，倒是你。跟乔曼曼不干不净，你有什么资格指责我？别把你肮脏的思想放在曼曼身上，你在你爸坟前都能搞上，还敢说没做过对不起我的事儿？我说了，我根本不认识那个人，我也没有乱搞。你以为别人都和你一样恶心吗？我恶心，我恶心，你不是还要被我杀？秦叔，你以为你就不恶心吗？我现在就满足你，傅叶琛，你疯了吗？我说了，我们离婚了，你不能碰我，你不能碰我。我碰？怎么？想为你外边的男人守身如玉是吗？你现在还是我的妻子，就履行妻子的义务。傅叶琛，你放开我！我说了，我不爱你了。你呀、啊，只不过是我泄欲的工具。你的爱对我来说一文不值。爸爸，是妈妈没有保护好你，求求你再坚持一次。小姐，你没事吧？我，秦叔。好久不见，算你去医院吧。秦叔，这就是你的家乡吗？都搞到医院来了，还说没有对不起我过。脏的人看什么都脏。秦小姐，你怎么能这么说呢？你这么明目张胆的带别的男人来，还说？你这不是打叶晨的脸吗？照这么说的话，副总放着自己妻子不管，陪别的女人来到这儿，是不是也不合适？想知道？你很喜欢管别人的家事啊？家事？三个人的家事吗？副总倒是会享其人之福啊！秦小姐，你怎么能这么想呢？我跟叶晨可是什么都没有。秦叔。别给我无理取闹。对，小叔，是不是不舒服？先回去休息。我让你们走了吗？你还想怎么样？我傅叶真的妻子，当着我的面跟别的男人亲热，还说我脏。你看不出来他很虚弱，他现在需要休息吗？连一个外人都看得出来我不舒服。你却什么都看不见，宛若傅叶晨
你不是看不见，你只是不在乎罢了。秦小姐再怎么说也是叶琛的妻子，你怎么比叶琛还要关心秦小姐、啊？别碰我！我不碰你，让我看着你和你的奸夫双宿双飞。哎，小周，怎么了，志才？还不走吗？你就是这么想让别人觉得？小时候是个好女人，副总要是不懂得珍惜，我不建议出手抢人秦叔干这么恶心的事都不担心，你担心什么？叶晨，我真的没有，我不认识这个人。叶晨，我真的没有，我不认识这个人。叔叔，你不能这样啊！是你说傅叶晨不在这儿，叔想我叫我过来快活一下的。你真是狗贱，没有男人也活不了，是不是？趁早跟他离婚，赶紧给我停位置，否则之后再发生什么意外，说不准呢。是你，是他，是小曼曼他陷害我。叔叔，既然瞒不住了，就承认了吧。我不想躲躲藏藏了。叔叔爷，我知道你们家有钱有势的，但是我和叔叔是真心相爱的，你就成全我们吧。真的这么重要吗？啊！我不想再忍了，不想让我的孩子叫别人爹。你在说什么？我根本就不认识你，秦叔。叶深再怎么说也是你的丈夫，你怎么能做出来这么伤害他的事情呢？你是说，这孩子是你的？是，是我的孩子。秦叔，你要跟我离婚，就是因为他吧？如果没有被我发现，你是要带着个烟肉跟着别人跑了？叶晨，我真的没有求你相信我，不认识这个人，你为什么就是不敢相信我呢？你都让我发现两回了，你让我怎么相信你、啊？秦叔，这个贱人，你想跟我离婚，跟你的奸夫双宿双飞是吧？我告诉你，没门儿！既然你喜欢犯贱，我就把你锁在这儿，让你永远见不到你的奸夫。傅叶晨，你不能这么对我！你凭什么把我锁在房间？你放开我！我告诉你，你是我傅叶琛的妻子，你不可能见到你的奸夫。你呢，就留在我身边，好好的当一条狗，兴许还能给你口饭吃。傅叶晨，我说了，我不认识他，这个是你的孩子。我告诉你。我留下这个野孩子，完全是因为他是条生命。我可没有想当这个野种的爹。傅叶晨，他真的是你的孩子。哎，爸，哎，嗯，关了好几天了，还练字锁着呢。那你帮我办件事儿
吃什么？那我就再饿你几天。我看你肚子里的野种，跟跟你一样有志气。你敢吐？只要你吐了，我让人给你再做一百份。这回又有什么事儿？我需要一个孩子，一个属于傅月琛的孩子。这我可帮不了你，你那是先天性的孩子，根本没法给你同意。谁说让孩子做第二回路？所以有你的天赋。秦叔，等我怀上孩子，我一定会让你滚出傅家。啊，好痛！啊打胎药？我怎么可能会吃打胎药呢？该死的人一直是你，是你亲手杀死了自己的孩子。叶琛，我我怀孕了，已经一个月了。就是一个月前那次，那次只是个意外，而且你不是已经切除了子宫吗？怎么可能怀孕？医生说我是天生的双子宫，那次子宫切除才发现的。叶琛，你是不是不高兴了？这个孩子，叶琛，我想要这个孩子，你跟秦叔离婚娶我好不好？医生说，我这辈子可能只有这一个孩子了，我不想让他成为私生子。叶琛，明明我们才是一对啊！才三个月的孩子，都没成型呢，就化成一滩血水了。你还来干什么？哎，我来呀，当然是来关心关心你，看看你的惨状喽。怎么样，傅叶琛亲手杀死了你的孩子，痛苦吗？小曼曼，是你这个贱人陷害我。那个强奸犯是你找的是吗？<笑>当然是我找的了。你以为我会让你生下傅叶琛的孩子吗？<笑>你就该跟那个小贱种一起去死。<笑>只可惜你的孩子没了，但我怀孕了。小曼曼，你真恶心
，恶心！你知道吗？这个孩子就是你给你爸守灵那天晚上怀上的。叶琛啊，会为了这个孩子跟你离婚来娶我的。我觉得可能这就是我们两个的差别吧。是吗？我和傅叶琛还没离婚呢。只要我不离婚，你肚子里的孩子也只能是个私生子。把这个钱了。傅叶琛，你还敢跟我提离婚？你为了这个贱人亲手杀了你自己的孩子。这只不过是个野种罢了，死了也是活该。秦叔，赶紧把他给我签了。你占曼曼的位置太久了，也该还给他了。我不签，你们害死了我的孩子，我也不会让你们好过的。只要我不离婚，他乔曼曼只能当一辈子的小三。叶晨，你看秦小姐她现在的样子，好可怕呀！秦叔。你别给我得寸进尺，傅叶琛，离婚，想都别想。秦小姐，秦小姐，我求求你，我的孩子不能没有爸爸。你真是太过分了，该给你点惩罚了。你不是想要孩子吗？好，我给你一个孩子，从明天起去夜色上班，你很快就会有自己的孩子。傅叶琛，你不能这么对我。你最好乖一点，别忘了，你有一个植物人哥哥。秦叔，顶楼来活了，你上去一趟。顶楼那可都是大客户，业务钱晚点也变态。这里面什么来路？刚来就能上顶？人家可是我们傅氏的少夫人，听说在外面乱伦，先回来吧。傅叶琛，为了逼我离婚，你可真是无所不用其极。秦叔啊，秦叔啊，想不到你有今天、啊。秦皇上，你们认识呀？这妞长得够标致的呀，难不成是你老相好？他也配？当初就因为调戏他两句，傅叶琛差点把我家搞破产。今天还真是冤家路窄呀！你们夜色的主管跟我说了，只要钱到位，你什么尺度都能做。皇上，我警告你，你别太过分！你一个出来卖的，嚣张什么？现在把衣服给我脱了！这顶楼都是些玩的花的大客户，这要少夫人不同意，我们难免强迫呀！衣服都不脱。你都出来卖了，装什么清高啊？啊，出来卖连衣服都不脱啊！今天老子一定要得到你，都当婊子了还立什么牌坊呀？还任性什么呀？你滚！你滚！你说，是个男人你就行。还有你，上次给你教训不够是吧？是他从来做，我们又强不了，真的真的，没有，给我滚出去！不要苛求，在原定道路同步相为谋。谁料？秦叔，你也是真够下贱的。别忘了，这个包是你送我来上。
那副野城老婆是那么好玩的吗？那你别怕呀，这不是有我呢吗？我能不怕吗？上次就是因为秦叔，我爸连夜送我出国三年，我真的是不想再出去了啊！先。哎呀，好了，放心，有我在呀、啊，副野城不会对你做什么，你再帮我一次呗。你不是想上班吗？啊！现在我让你上班，秦叔，绝哦！我只是个陪酒的，傅先生叫我去找乔小姐，我想她和一次。你以为曼曼跟你一样脏吗？她不脏吗？她都跟一个已婚的乱搞到有私生子了。啊、你有什么资格侮辱曼曼？反正你这么喜欢别人少，你没少要对男人主动。绝我！我可以给你哥哥最好的照顾，把他送到国外去。你也可以拒绝我，反正你植物人哥哥是个人，没有我们富家，你能住院费我们最后终究输给厌倦，输给遥远，输给时间。你真自己说，就是这么。秦叔，你就这么缺钱是吗？陆总说了，这些是我的卖身钱。都要好好收钱。明天开始不用来上班了，你自己死，别丢我们富家。叶晨，秦小姐答应离婚了吗？这都一个多月了，再过一段时间，我这肚子都该显怀了。曼曼，我很感谢你当初救了我，可是我一直把你当妹妹那样看待。可我不想当你的妹妹。我会补偿你的，除了娶你，我什么都给你答应。那我想住进富家别墅，只要能天天看着你，我就心满意足了。嗯、秦叔，你这个贱人！居然敢不离婚，那好，我就让你知道什么是后悔。今天咱们看的那个好好玩啊，就是那个九州电影拍的真好看。口口声声说我脏，你又好到哪里去？现在不打算偷偷摸摸了，连情妇都能带回家了。秦叔，你嘴巴放干净点。到底谁不干净？要不要我现在搬出去，提前把位置给你们挪出来？秦叔，你最好搞清楚，这是我们家，我愿意带谁回来就带谁回来。你有什么资格？秦小姐，你误会了，我跟叶晨什么都没有的，我只是来借住。借住多久？傅叶晨，你可真够恶心的。情妇老婆住一起，怎么想坐拥情人之福啊？我跟你说了，我愿意带谁回来就带谁回来，不需要经过你的同意。都是我爱吃的，别管他。叶晨，秦小姐是不是有什么误会啊？要不要我上楼帮你解释一下？我希望你幸福，不要因为我的事情影响到你。秦叔，你可真够不要脸，都当过陪酒小姐了，还舔着脸待在叶晨身边呢。你是来示威的，那你选错人了。我对傅叶春已经没有感情了。哼，没有最好。傅家别墅的环境有利于我养胎，所以才叫我搬起来的。只是可惜啊，我根本就没有怀孕。你有没有怀孕关我什么事？秦叔，你嚣张什么呀
，你不过就是叶琛养在家里的一条狗，开心的时候逗逗你，不开心的时候就拿你撒气。哎，让开！啊啊啊！哎，妈妈，妈妈，你怎么了？秦、啊、叔，你干什么？是他自己摔的，关我什么事啊？啊！啊！妈妈，啊！我没有碰他，乔妈妈没有怀孕，乔妈妈都是装的。秦叔，你这个毒妇，这种话你也说得出口？不会有事的，你跟孩子都不会有事的，妈妈。别说了。怎么样？孩子没有保住，病人现在大出血，需要紧急输血，否则很可能一尸两命。那输血呀？医院儿童区阴性血已经没有库存。把人听见行就好，马上带他过来。抽他的血，他是儿时阴性血，抽他的。先跟我来化验。怎么样，傅叶春现在是不是很着急呀、啊？哎呀，还是你的办法多。<笑>怎么样？是 R H 阴性血，但是这位小姐怀孕了，确定还要抽她的血吗？你说什么？怎么可能？确定了吗？还要不要抽血？如果抽血好的话，那就怎么样？叶晨，我现在不能抽血，宝宝会承受不住的。孕妇抽血过多可能会导致孩子脑供血不足，有可能孩子智商有问题，情况严重点，孕妇可能会流产。找到血源了吗？病人耽搁太久，内脏出血量过多，即将造成缺血性休克，危及生命。下次有货我们还会有的，万不能只有一条。不抽也得抽，你立刻出去，孩子命无所谓，保住大人的命，快点儿，别乱动！你放开我，我不抽血，傅院士，你没有权利决定孩子的去留，这是我们的孩子。儿子是不是我的还不一定呢。傅院士，我恨你。现在还没有度过危险期，再乱动，孩子就真的危险了。秦叔，你和你肚子里的小杂种命可真够硬。你又来干什么？哎呀，瞧你紧张的，你说我能干嘛呀？这可是在医院，这么多人看着呢。爸爸。你怎么过来了？你刚做完手术，身体还很虚弱，哎，没商量。秦小姐是我的救命恩人，再怎么样我也要来表示感谢的。来，叔叔，我给你炖了鸡汤，炖了五个小时。好，你不吃是吧？那我就再饿你几天。我看你肚子里的野种。跟跟你一样不值钱。我不要！叶晨，到底做了什么天怒人怨的事情？你要这么害我？你说，你又发什么疯？我要跟你离婚，宝宝，这次妈妈一定不会再让别人有机会伤害你。你可真行，利用完我之后就把我丢掉，是吗？你别忘了，我能把你哥送出国，也能把他弄回来。
，我们之间，我们之间不离婚还有别的选择吗？因为你害得我爸跳楼自杀，你让我失去了一个孩子，还差点让我失去第二个。你爸的死是个意外，是不是这个孩子？你就这么爱那个男人吗？你先说，你告诉你，你这辈子就别想见到那个男的。我已经把他送到谁都找不到的地方了，你这辈子都不可能再见到他。只要你还活着，你就不可能见到他。你只能留在我身边。傅延生，我已经不爱你，你这样有意思吗？我不，你这辈子都要绑在我身边赎罪。你再想跑，你再想跑，我打断你的腿。你这辈子别想离婚。跟我站！叔叔，爸爸没吃。让你受委屈，你放心，一会妈给你做主，谁也不用气。放心吧，都给你安排好了，到时候你就跟夫人这么说。有你玩的，嗯、看着飞。你们怎么在这儿？陈二少。难道嫌上次傅叶琛给你的教训还不够吗？我还怕他傅叶琛，老子就摸了你几下，他把我家搞破产。现在光脚的爸穿鞋的，老子就要玩一玩傅叶琛的老婆。哎呦，玩啊，随便玩啊！我今天就是要让他琴书身败名裂，看看他被人玩烂了，傅叶琛还肯不肯要？乔妈妈，傅叶春知道了，一定不会放过你的。你给我下药，闹着干什么？还不快上！放开我！救命！别急，一会儿有的是时间让你讲。这么嫩的手，掐坏了我可会心疼呢。文总，打什么电话呀？喂，妈。陈妈妈，你要干什么？你不要伤害妈！文兰，你不是要给秦叔做主吗？你不是说谁都不能欺负他吗？我现在就让你看看，我是怎么欺负他的！我告诉你，谁也不能阻止我得到傅叶琛。知道，哎，急什么？我能不急吗？我打眼帮你，可没想把命搭进去、啊。扫、啊、天、啊、我救命啊！杀人了！小夫人杀人了！
，妈，妈，妈，这到底什么情况？少夫人把那个男人带回家，被夫人撞见了。叶晨，叶晨，你最好不要上去。哎秦叔，跟我没关系，是他说你今天不在家，让我让我过来的，不要杀人，真的，跟我没关系。没有保护好阿姨，是我没用。秦叔，你竟然敢对我妈动手！不是我，是蒋妈妈，是她干的。都什么时候了，你还想从我妈妈下水？秦叔，温总对你难道不好吗？以前那一个男人，要对他下手。你最好祈祷妈没事，不然。我让你生不如死！他不是我，我没有推人，是小曼曼，是他对的吗？一切都是自导自演的。你胡说！明明是夫人看见你带那个男的回来偷情，你才对夫人下手的。秦叔，万一这事，你和你的奸夫，我一个不会放过。少爷，要是有许多，只有自己才懂。地下室去。是。秦叔，我还真是想抢你了。妈，妈妈现在怎么样了？她能醒过来吗？我妈现在还在昏迷不醒，医生说她可能下半辈子都躺在病床上。秦叔啊，秦叔。我妈对你那么好，你为什么要这么对她？不是我，是蒋曼曼。有录像，有录像，不信你可以查。录像。这这就是你要的证据，你出轨的证据是吗？秦叔，你怎么那么贱呢？不可能，怎么会这样？是你。是你，是你诬陷我，秦小姐，我究竟是做了什么伤天害理的事情？你要这样三番五次的陷害我，现在阿姨已经昏迷躺在病床上了，我只希望你跟叶深可以好好的，我求求你别再闹了。叔叔，叔叔，秦小姐。病人营养不良，她一个孕妇是最需要补充营养的时候。还好孩子没事，也不知道你们做家属的是怎么照顾的。回头建议做个全身检查。叔叔啊，你为什么不能安分呀？把孩子生下来再说不好。进来，医生，我来取一下化验报告。谢小姐，你做好心理准备。胃癌晚期。医生。会对孩子有影响吗？其实这种情况我们不建议继续生孩子，因为癌细胞会扩散，孩子不一定能熬得出去。这、啊、有没有别的办法？秦小姐，这可是癌症，即使孩子侥幸出生，一出生就要进行化疗。再见，爸爸，对不起，妈妈不能那么自私。还剩多长时间？这个
叔叔，你以后就这样安安分分的过日子好不好？我也想跟你好好过日子。可是抱歉，我也知道，我没有时间。还是记得我的手机。我的手机。我们离婚吧！你要干什么？长痛不如短痛。我爱上别人了，我真的不爱你了。我,我,我会改的。我以后也不要了。我说的还不够明白吗？凭什么你说你知道错了，我就要原谅你？我真的不行。孩子我也会拿掉的。我想干干净净的和我喜欢的人在一起。那样的忧伤，没有人能抵挡。其实，你可以告诉傅远成的，如果他真的爱你的话，他是会理解你的。我不打算告诉他们。与其守着一个随时会死的人，不如放手。嗯太天真了，傅叶琛爱上了你，我怎么可能让你活着呢？就是，我要让叶琛恨你，明明是我一直陪着他，凭什么他最后爱上的是你？秦叔，该死！啊！乔妈妈，你会遭报应的。那就看看咱们两个谁先遭报。秦叔，叶琛正在来的路上，在这之前，我们不如先玩个小游戏呀、啊。傅<笑>叶琛，我后悔了，如果还有机会，我宁愿自私一点，留在你身边。真不惊吓，没意思。叶琛。快，按照原计划来。叶晨，救救我！陈总，你想干什么？干什么？傅叶晨，你把我家害那么惨，你说我想干什么？当初你逼着我爸妈在我和公司之间做选择，今天我也让你做一个选择。这两个人呢，我只能放一个，剩下的呢？我们就想问问啊，选吧，副总。叶晨，你不要听他们的，乔妈妈和他们是一伙的。秦小姐，我知道叶晨一定会选你的，但你也不能这样污蔑我呀。叶晨，你选秦小姐吧，只要你幸福，我怎么样都好。你放了他们，我可以帮你们成家东山再起。你说当我傻吗？先不说我放他俩，你帮不帮我？就算我成家东山再起，也能被你随手捏死。今天我就想给你一个教训。嗯嗯嗯、不要！给你五秒钟，五、四、不下半吧。
，带你唱走吧。那你今天晚上跟我玩过飞也真的吗？说出去都牛逼。快解开，解开，解开！傅爷臣，我和乔曼曼之间，你从未选择过我，我终于看清了你的心。傅爷臣，有什么好害怕的？那个女人跟程程本来就认识，乔曼曼才是你的救命人，我必须选她。是你可以隐藏我微笑。你先下车，我自己打车回家。小叔，小叔，秦小姐，今天有人打扰我了。傅野山本来能救你，可是他放弃了。我求求你，我求求你放我吧，我求求你了。我求求你，我求求你放我吧。录好了吗？明天晚上全城的人都看见傅野山的女人是怎么在我们膝下成欢的。<笑>放心啊，我们这么多人，一定能让你遇见你就知道你跟他们是一伙的，你一点事儿不会干。副总，你，学长，站住！谁知道？你要带我父母的妻子去哪儿啊？傅野辰，我们已经离婚了。你确定？你把我哥怎么样了？小叔，你要多少男人上去才能满足啊？像条发情人，你苦求的女生。秦叔，秦叔，你怎么了？秦叔，秦叔，秦叔，求你不要再纠缠我，我真的好累。秦叔，秦叔，你醒醒！你跟池轩的事还没解决呢。我没有我的人血，你不可以死！你再坚持一下，马上去医院。月晨，月晨，哎，秦叔，秦叔，你醒了。啊，秦秋，你不要碰我。别怕，是我，我在这儿呢。副总，我们已经离婚了，我的一切都和你没有关系。你再说一遍。我说，我们没有关系。我和多少男人上床也和副总没关系。你敢？我有什么不敢的？从今以后，我秦叔和傅月晨没有关系，就当没有认识过。好，秦叔，你别后悔。不知他们家瞬间。你对我做了什么？秋秋，就你告诉我，我哥现在怎么样了？你说呀。秦叔，刚才你一个嚣张的劲儿，怎么，现在来求我了？我凭什么告诉你？傅远成，求求你，不是说我哥在国外治疗吗？他是我唯一的亲人了。你不要动他，他已经回国了。不是说好送他到国外治疗的吗？你骗我！我可没骗
当初他走的时候可是植物人，现在他醒了，自然可以回国。你是说，我哥醒了？没错，他是醒了。不过他最近有一个很重要的手术，如果手术成功，他就可以彻底振起。只不过，手术要取消了。太可惜了，傅爷，我只有这一个亲人了，求求你救救他，给他做手术吧。秦爽，你说你怎么这么天真？嗯，救，我凭什么救他？那你想怎么样？我就喜欢看你摇尾乞怜。跪下，大声说三遍，秦叔永远不会离开。我马上派人去救你。傅叶琛，我得了癌症，没有几个月可活了，我怎么可能会永远陪着你？怎么，还在想那些野男人？我没有。选择权在你。不过我告诉你，秦航的时间可没有那么多，怎么选择？做还是不做？如果我做了，你会保证救我哥吗？我傅月琛不屑骗。秦叔永远不会离开傅月琛。秦叔永远不会离开傅月琛。秦叔永远都不会离开傅野琛，傅野琛，满意了吗？非常满意。师傅，哎呦，来喝一口。我哥呢？手术很成功，不过后续复健要好手脚。你们秦氏破产很久了，你爸又欠了一屁股债。秦叔，复婚，把孩子生下来，我可以给你这些钱。你这辈子只能留在我身边。不用，我会自己找工作。秦叔，你非要跟我作对是不是？好。我倒是要看看你离开了我，在江氏找到什么正经工作。喂，通知下去，江氏所有企业谁敢录用秦叔，就是跟我傅氏作对。医生，我求求你，我哥才刚做完手术，他的腰要是停了，这一切都前功尽弃了。我们医院也不是做慈善的，你这交不出来费用，我们也挺为难的。我已经找工作了，明天。明天我就能拿到钱。行，你哥哥的费用一个月三十万，你明天就先交一个月的吧。你让我跟青阳姐说的话，我都说了。很好，秦叔，我等着你低头的那一天。不是，您来夜色上班的时候，副总知道吗？虽然这地儿来钱快，但是以你的身份，副总恐怕不会同意吧？我和傅月琛已经离婚了，我们之间以后也不会有关系。我现在就是一个普通人身份来的，您不用有顾虑。那可说好了，日后出现任何差池，与我们夜色没有任何关系。你约我来这里是有什么事？你喜欢秦叔对吧？我有办法能让你得到的。那你好好想想，想清楚了联系我。喂。满脑子怎么都是情情爱爱的东西，不过也好，只要拿下了情书，就等于拿下了傅叶城。傅氏迟早都是我的。
没有，你可算来了。楼上 VIP 包厢纸没要点你啊？我才刚来，谁会点我？那我哪知道？楼上都是有钱的主。你最近不是缺钱吗？这单如果能接下来，那你就有钱了。走吧。把他拉过来，金叔，好久不见呢！你们俩，<笑>你们两个是一伙的？才知道，我呀、啊，一直都是麦麦小姐的人。你说他跑去夜色了？您看，需要通知下面的兄弟帮忙照看一下。不用。好。哼。高高在上的傅夫人怎么到这儿来打工了？怎么，傅燕说不要你了呀？不过也是，本来燕真当初选的人就是我。死鬼，你认识这个女人？他只认识，我还帮他亲手出了癌症的报告单呢。我的癌症是假的？哎呀，要不是曼曼小姐临时换了玩法，你的孩子早就被你亲手拿掉了。我得听说，你们夜色的小姐都经过专业的培训，高难度姿势。叶，不会的，你又不是知道。哎，你行了啊，秦小姐，听说你最近很缺钱呀、啊，跪下来给我磕三个响头。这些钱就是你的，强乱的，你做梦，还嫌少啊？那这些呢？这些够不够啊？我可听说明天就是你哥哥交医药费的最后期限。有些人啊，价清高，还不是嫌钱少，价高了就卖了。有些人啊，价清高，还不是嫌钱少，价高了就卖。你说话算话，要是我做了，这些钱就是我的。啊秦叔啊，秦叔，你说你好端端的跟曼曼小姐抢什么人呢、啊？不是自个儿给自个儿找罪受吗？不就奇怪了，这傅叶春有什么好的？不就是有钱吗？你要是跟了我，让你快活到死！干什么？你不要跟我，你你放开我！你你放开我！但是，小春和这些钱够吗？那秦小姐觉得自己一晚上多少钱？六十万，六十万没问题啊。这六十万我给了，可得你主动，让我舒服了，这些钱你都拿走。怎么不脱衣服呀？花了六十万，难道连衣服都不脱吗？哟，身材不错啊！你喜欢就好。你个畜生，放开小叔！小叔，小叔，学长，我不会让任何人伤害你。你们这儿什么服务啊？我可是付过钱了。池总，秦小姐可是自愿来陪睡的，要价六十万一晚的。你这样横刀夺爱，怕是不好吗？不就是钱吗？六十万是吗？我替他还给你们。钱呢？我们已经付过了，先来后到的道理，我想池总应该明白吧？秦叔是你什么人？凭什么带他走？我是秦叔的男朋友。秦小姐，他说的是真的吗？学长现在是我的男朋友。这不是副总吗？给你介绍一下，这是我的女朋友秦叔。你这是什么表情？不应该祝福一声。你刚跟我离婚一周，石总怎么变成的
他是不是你那么一个男人中的一个呀？我劝你对我女朋友说话的时候客气一点，用不着你来告诉我他是什么人。我知道啊，你是吃醋嫉妒的。嫉妒？我嫉妒你找了一个人尽可夫的婊子是吗？你什么意思啊？是这，这是我平生太差了，影响你了。是傅叶琛找事，你跟我道什么歉？你是我的女朋友啊，我不护着你，护着谁？傅总，你是不是应该给我女朋友道个歉？顾总，你是不是应该给我女朋友道个歉？你也真的说的是真的呀，秦小姐就是跟很多男人，还被叶琛捉奸在床。这件事情，整个江城可是无人不知的呀。是，我就是那个秦叔。我认识的秦叔不是那种人，他比任何人都干净。我没有难搞，那些事都不是我做的，我是被人陷害的。是什么不要脸的？我相信，谁让我是你的男朋友？至于那些无关紧要的人，信不信？你真的相信吗？好啦，别哭了，你笑起来的时候才是最好看的。姐，你可真不嫌脏啊！你可真不嫌脏啊！小叔之前和你们有什么误会？不管你们之前对他怎么样，我可以不追究。但现在，小叔是我的女朋友，副总可以尊重我和小叔。尊重他配吗？你配吗？小叔，你们两个这么说话。好，谁让我是你的男朋友？男朋友？是谁啊？你真的能接受一个四舍五入混乱的女人吗？我只相信我看到的。小叔在我眼里是这个世上最好的女人。秦叔，我送你回家吧。金明，谢谢你，我先回去了。你接近秦叔，到底什么目的？一个男人，一个女人，你说这能有什么？饥渴吗？是个男人都可以。我为什么不行？滚开！你不要碰我！你这就是想欺负小花是吧？你还是想让他听听你在我身上叫什么声？傅叶琛，你到底想干嘛？我想干嘛？我告诉你，这个金星。不是什么好东西，他接近你是有目的的。目的，傅叶晨，我已经什么都没有了，只炫能骗我什么？我已经什么都没有了，只炫能骗我什么？你给我远一点，傅总，别忘了吗？您说过我脏碰容易得病，怎么？傅总忘记自己说过，还是说傅总根本放不下你？秦叔，你口口声声说爱我，转头就跟别人男人搂搂抱抱，你就是这么爱我的是吗？傅总不是瞧不上我爱你，你不要就给别人，反正情人爱那些东西都是不值钱的玩意儿。今儿敢专门跟我说话！啊啊小叔，送给你。叫的可真亲热呀！秦叔，昨天晚上在床上迎合我吗？今天就跟别的男人没事，你要是再侮辱小叔，就对你不客气了。傅叶晨，你到底想干嘛？分手！我让你跟池轩分手。不可能，小叔是我的女朋友，我们感情很好，凭什么要听你分手？他可是昨天晚上在我们床上。不好
他可是昨天晚上在我们的，这么浪荡的你，你还介绍给他？我跟小叔的事情还不需要负责女孩插手，你已经跟我的女朋友分手了，还请你从他的房子里滚出去，收回原地。干什么？乔小姐晕倒了。什么？他们现在怎么样？算了，我亲自过去。昨天晚上很满意。小叔，他昨天是不是又欺负你了？对吧？有我在，我会保护你的。学长，你先回去吧，我想一个人进去。你好好休息。我猜的果然没错，看来秦叔对傅叶琛的影响比我想象的还要重要。这样也好，我的计划也可以提前。还敢来？看来是前几天的教训没受够啊！秦叔，你可真不要脸！啊、秦叔是我的人，我看谁敢动！小叔，你这样在夜色上班，我真的很不放心。我刚好缺一个秘书，这样不好吧？万一让小叔，我不想连自己喜欢的人都保护你放心，我只是想给你提供一个安全的环境。至于其他的，还是要靠你自己。那秦秘书，我先送你回去，然后咱们明天明天见。是个男人都可以啊。来，安排一下，花姐送你资料。不是，秦小姐昨天就同意在你身上。秦叔，你怎么过来了？小叔现在是我的私人秘书，他当然要过来。我说你怎么离开夜色？原来是穿上高知了，苏总，我的私事就不劳你操心，我们还是直接进入正题吧。北部、南部、东部、西部都有标准。秦叔，你可以呀、啊，这么快就当上诗仙的私人秘书，晚上没少卖力吧？我怎么样做什么都跟副总一样。这里来帮我，这里来帮我，还是这里啊！傅叶琛，你以为所有人都跟你一样恶心吗？我恶心？你想不想要直言亲眼看看你在我身下浪叫的样子？傅叶琛，你疯了吗？到了就住，我追。马上去找石泉辞职，否则。阿雪，没事吧？小叔，怎么喝这么多？你来了，啊、小叔，我真的太没用，还是要保护你。我连公子我都没守住。是不是
。哦，哇，是副总，因为您的缘故，副总在商场上一直针对池总，现在公司的一些主要客户都被抢走了。傅月生怎么能这样？而且副总还诱骗池总签订了一份必输无疑的对赌合同，现在公司面临巨额赔偿。不过还好，秦小姐您及时辞职了。不然也会被我们给连累。傅远生太过分了，他明明答应过，不会懂时事的。是我没用，是我对不起你，秦叔。有没有什么我可以帮忙的？主要是那份对赌合同会把迟氏掏空的，即使能拿回来的话。好，我会帮你们。这样会不会连累你？放心吧。少爷，靠这个女人能行吗？放心。我的判断不会出错，只要能拿到那份地皮文件，不死，不死。小叔，太谢谢你了，我们公司终于有救了。但是，你拿这个傅月春会不会为难你？要不你还是拿回去吧，公司的事情我自己想办法。这本来就是他的错，放心吧，他不会拿我怎么样。谢谢。温岚那个老女人命可真大，不过留着她始终是个隐患呢、啊。嗨，她不就是个植物人吗？放心，我帮你搞定。那你打算怎么做呀？可别把自己给搭进去了。我把他的氧气换，即使被发现了，就说是医院的氧气不严重，绝不会起来。不行，我绝对不能让他们再害死了。秦叔，你干什么呢？医生，医生。就是这么救我吗？是你误会了，妈用的那瓶氧气有问题。你是不是当我傻？这种话你也能编得出来？叶晨，伯母怎么样了？七叔，你怎么这么狠毒啊？伯母对你那么好，你还要杀她第二次吗？乔曼曼，是你设计吗？我设计你？是我让你拔了伯母的氧气吗？干什么？副总不好了，我们西郊区那块地皮合同被了，上海公司面临了巨大的资金过多，很多合同办不了，让别人好说法，不上新闻了吗？上新闻了？查出来谁干的没有？嗯、你真是，事先什么都能干出来，敢偷我们副总的文件？要不是你陷害石氏的公司，我能去偷文件吗？这一切都是你咎由自取。医生。我就要自己，你睁眼好好看看。怎么会这样？局长不会骗我的，我偷的明明是对赌协议啊！对赌协议？没事的，没事的。不可能，怎么可能会这样？秦叔。知道这次傅氏要亏空多少吗？我们全部资金都要亏回去，甚至要背上官司。你要为你的行为付出代价。叶志，哟，今天傅总牺牲挺大呀，把老婆都带出来了。他们三个是公司的大佬，你知道。如果你不知道，你可是刚好的家人，我不建议和你讲。你这个人不好啊，挺好玩的。你的男人已经够多了，不建议多这么一个两个吗？你确定要我这么做？是你把傅氏搞垮，现在用你的身体拉投资，有什么问题吗？你别后悔。
。这位老板，怎么称呼啊？叫我周哥就行。不过在床上，我更想听你叫一声“好哥哥”。好哥哥，哎，你们随便玩，不用管我。好哥哥，人家今天是出来帮副总拉投资的，我要是把你们伺候好了，那就投资。你只要把哥几个伺候好了，想多少就多少，拿去吧。你只要把哥几个伺候好了，想多少就多少，拿去吧。哎，老周，可不带你这么吃独食的，钱我也有啊。啊！哎，我这也有啊。你这个下贱的样子真让人恶心。这不是副总想要的吗？你看，桃子我给你拿到了。哎，起来！你这投资不想要了？我滚！哥几个，走。你看这一点。你咋不先脏是吧？是我不小心揉碎了你的歌，不是副总让我出来给你拿手机，我凭本事拿的。不要，我差点忘记。你滚！我脏，副总别碰我。哎、喂，老板，人找到了，庆哥跟秦阿姨一模一样，长得也很像。好的，确定他的身份，如果是就带回家。好的，老板。金小姐，我们家少爷想见你。你们家少爷是谁啊？东方家，东方静。世界首富东方静。老板。你就是秦叔，我是。你好，我是东方静。东方先生你好，请问你找我有什么事吗？是这样的，秦小姐，您对您的母亲还有意见吗？我现在怀疑你是我失散多年的亲人。秦小姐方面抽一点血样，让我回去做一下 DNA 检测。那太好了，不管您是不是我的亲人，等结果出来，我都会让人去通知你。送钱小姐回去。是，在那边请。妈那边情况。妈没事。有点难为你了。怎么能？我以为你已经玩的乐不思蜀了。傅叶辰，你非得这么讲话吗？那个男人是谁？你新的姘头。傅叶辰，你是不是有病啊？秦叔，水性杨花的女人，是不是要我打断你的双腿，绑在家里才安分一点？真是不可理喻。秦叔，秦叔，你是不是有病啊？是不是要我打断你的双腿，绑在家里才安分一点？真是不可理喻。这个秦叔的运气还真是好，你急什么？万一不是呢？你是不是傻呀？东方家什么家庭？要不是确认的话，我们怎么可能听到风声呢？那我们怎么办？我倒是有个一箭双雕的好办法，既能让我嫁给傅叶琛，还能让秦叔永远消失。趁着东方家还没反应过来，先把秦叔给解决掉。你说。叶琛，你真的要跟秦小姐办婚礼吗？对，只有这样才能把她拴在我身边一辈子。可是，秦小姐不同意怎么办呀？我会有办法让她同意。我要让所有人知道，她是我傅叶琛的老婆，看谁敢再欺负她。叶琛，你想做什么我都会帮你的。小心！叶深，你没事吧？叶深，叶深，你没事吧？叶
车，有没有人？我追，有没有人？有没有人？曾一度坚信这就是爱情，但我的胃太大，没办法承受。我一个人。你在吗？我追逐你曾执着的心，多羡慕你永远比我冷静。我的心寸朝夕被定义成小米。没关系，我会。姐姐，你不要去，你再坚持一下，我就护城门人就聋了。只要你没事，我就跟你复婚。叶晨，叶晨，叶晨，救命啊！陈小姐，您身材这么好，再见秀我很衬你啊。傅先生看到了，一定会很喜欢的。嗯结婚这么多年了，再不办婚礼，林先生对你可真好啊，不像我家那口。你先出去吧，我想自己待会好嘞。秦小,小姐，你看这身秀和服，我穿好看吗？你干什么？叶真跟我说了。这场婚礼是特意为我准备的，至于你呢，要不是因为温阿姨，她早就把你解决了。叶晨不可能这么对我的。你呀、啊，就别再自欺欺人了。不信的话，你亲口去问叶晨呢。哈哈哈哈秦小姐的电话一直打不通，少爷，咱们已经推迟两个多小时了，再推迟下去，明天的新闻……知道了。叶晨，秦小姐可能有什么事情在忙吧？现场全是人，夫氏的脸面重要。要不我先替秦小姐顶替上去。既然秦叔这么不想嫁给我，你跟我过去吧。嗯。叶晨，叶晨，快接电话呀！叶晨。从来所有的爱都会变成恨。如果有来世，我再也不想遇见你。您拨叫的用户正忙，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed is busy now. 聊天框被我捉。几遍我见过你爱我。喂，你好，你好，是傅叶春先生，我是僵尸刑警大队张队长。您的妻子秦叔已经去世了。怎么可能？他怎么可能会死？你说你收了他多少钱？一起来骗我！走到永远，可爱的时钟停。在了某一天，当分开更严，在最。再说一遍，抱歉，傅先生，嫌犯我们正在全力追捕，秦淑小姐的尸体已经被他的哥哥带走火化了，一切都顺利。你说要一起到沧海桑田，情比金坚，蜜语甜言都没能如愿。等到秋天，中国一片绿意，一点一滴收给另一个人间。不行，秦小姐说完之前，你打不下去了。
，叔叔，叔叔，叔叔。副总你好，我是乔小姐给您安排的心理医生。她这样有一个月。副总这情况有点严重啊，不过她这种精神状态，催眠更容易。这催眠什么时候可以开始？我要他彻底忘了亲叔，从此以后心里只有我乔曼曼一个人。这干嘛？我准备一下，等会儿就可以开始。在心里、眼里，都是我乔曼曼一个人。爸，对了，我现在得改口叫你一声妈。你最爱我的妈妈。没想到我这富家的儿媳妇，配吗？叶琛，妈对我有什么误会？要不你先回去，我跟妈敞开心扉的聊一聊。温兰，你别敬酒不吃吃罚酒。你以为我不知道你在想些什么？<笑>可惜啊，现在整个复试都是我的人，你还能做什么呢？来人，把这个老太婆给我丢到贫民窟去，放消息出去。谁敢帮他，我复试一定让他家破人亡。有是吧？以前也有人跟我说过让我遭报，现在我倒要看看是谁先遭报。慢点吃，乔妈妈不知道对叶谁做了什么。她为了这个女人，甚至连我这亲妈都不认识。乔妈妈说你死了，她说你的骨头被她都敲碎了。是妈对不起，是让你受苦。妈，都过去了，接下来的事情就交给我吧。这次他复试的合同就交给我来练手吧。这次跟东东集团的合作非常重要，一定要打下。秦叔，竟然是你！你竟然还没死！我没有死，让乔小姐失望了。我该叫你东方小姐还是秦小姐？随便，只是一个称呼而已。
，这次合作非常愉快，秦小姐，我敬你一杯。嗯实在是不好意思，我这手没拿稳。崔主管，快带秦小姐去换件衣服各位老板，玩的开心，记得给我传视频哦。哇，大哥，这可是大明星啊，条卖了耶！这是不是弄错了？这别他妈废话了，人雇主都说了，花钱让咱们上的，就是送进来这个女人。大哥，这单也太爽了吧！我还没玩过明星呢。我先拍个照啊，大哥。嗯副总，你来我干什么？我是不是认识你？你忘了？我不知道，我只知道我喜欢乔曼，我最爱乔曼。副总是来示威的吗？也对，对待自己亲妈都能那样的人。东方老板，对不起，对不起，我错了，我不知道小叔是你的妹妹。不是我妹妹，你就可以欺负她吗？不不不，我跟小叔是同学，我真的喜欢她，都是那个副业城搞的鬼，是他逼的我，求你放过我。小叔，我是真的不知道怎么办，我才利用了你，我对你的感情是真的。我不接你电话，你说不知道该怎么向你解释啊！我之前一直那么信任你，原来这一切都是假，你一直都在利用我，我以后再也不想见到你。本来想把你丢到海里去喂鲨鱼，看在我妹妹的面子上，明天你持续所有的资产归到我妹妹的名下。未来，你们家在非洲有个小矿区，去那儿吧，以后都别再回来了。还有那个傅叶城和乔曼曼，敢欺负我东方镜的妹妹，我一个都不会放过的。这件事，我想自己解决。你怎么解决？你不会还想放过他们吧？怎么可能？哥，我安排好，乔曼曼不是想让我身败名裂吗？那我就帮她一把。那傅叶琛呢？放心吧，有哥哥在，你想做什么就放心去做。其他的事情帮我安排。乔小姐，您作为大明星，现在人生这么混乱，你怎么活这么混乱？乔小姐，您跟傅叶琛马上就要结，马上就要结婚了，您干这样的事情，傅总是怎么想的呢？你有考虑过他的感受吗？乔小姐，你可以解释一下昨天晚上那三个男人是谁吗？乔小姐。你真的发生了这样的事情吗？粉丝们都在等一个交代。乔小姐，乔曼曼，既然是你安排的，那你就自己。一百万，我要你帮我调查乔曼，调查结果报也算就行。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，周末奶奶说要带我去游乐园玩，你要陪小雨一起去吗？小雨乖，等过几天奶奶腿好了，我们再一起去游乐园。嗯，妈
。我已经让我哥找了最好的救护医生，我对你是不是都无所谓。只是没想到，我未来强势了一辈子。居然栽了个大跟头！放心吧，我一定会让乔曼曼付出代价的。妈妈，我也可以帮忙。对呀，来、啊啊、抱抱。哎呀，还是我孙一的疼奶奶啊！什么？孙叔，你这个贱人！乔曼曼，你怎么回事？这种事情怎么能让媒体拍到呢？你上网看看，富士总裁未婚妻出轨，与三男激战独家视频，你可真是够可以的。梅姐，怎么连你都不相信我呢？我没有做那些事情，是别人陷害我的，我没有。雨辰，治疗结束了吗？曼曼。你怎么了？就是那个秦叔，是他陷害我的。现在可好，我工作都没了。叶琛，工作丢了就丢了，我复试又不是养不起你。叶琛，你对我真好。妈，医生说了，您的腿刚好，需要多指定一个大血液循环器。妈妈，妈妈，多好的奶奶，陪我一起去游乐园玩。那你得追求一下奶奶的意见呀。好，周末陪你去游乐园玩。妈妈，你要陪小雨一起去吗？你让调查的东西有线索了，不过请您务必过来一趟。这件事情况有些复杂，需要面谈。妈，我突然有点事儿，就不请您了。小雨，我们跟你们一起。好小雨，我不需要一点诺言。别担心啊，小雨是个聪明的孩子，她一定不会有事的。啊！小兰，他一定很秦叔，想要孩子就自己来找我。你要是晚到了一点儿，我可不敢保证这孩子身上会少点什么。是你？啊！记住啊，要自己一个人来。要是让我看到还有别人，你知道后果。乔，乔奶奶说什么？把孩子在乔曼曼手里，打走。他让我一个人去，面对别人。不行，那太危险了。乔奶奶是个狠人，你不是他对手。但是我不能留小雨一个人。小叔，喂，傅叶深，就当妈求你了，也帮帮叔叔吧。小雨，小雨是你和叔叔的孩子。小雨呢？妈妈。我呀，我就是想要让你看着秦小雨亲眼死在你的面前，就像你爸一样，啪的一声摔死在你面前。你这个恶魔，你到底想干嘛？我到底想做什么？秦叔，你还有脸问我？你害我害的还不够惨吗？你竟然还敢生下叶琛的孩子，你配吗？小曼曼，小雨是无辜的，你有什么冲我来？敬礼，好啊，那你来代替他喽。只要你放了小雨，我愿意代替他。不如这样吧，给你个选择
，你没捅自己一刀。秦小雨就向你走这个买卖划算吧？傅野生，你清醒点，行不行？我现在很清醒。如果你要找人帮忙，可以报警，跟我说有什么用。好，你真是个好儿子，傅野生。我希望你以后别后悔。啊。爸爸，爸爸，怎么样？想好了吗？你不听说话算话，只要你按我说的做，我就让他做。爸爸，我不让你死。是我乔曼曼呀，是我。乔曼曼，是乔。爸，我没有动机。你说你会放过小雨的？对，我答应过你会让他活，可具体怎么活？比如把他的四肢打断，再丢给人贩子。秦<笑>叔，你看我对他多好啊！至少还能让他有份工作，不会饿着自己啊！你，叔叔，叶琛，叶琛，你最爱的只有我乔曼曼呀！杀了你！秦小姐您好，您让我们调查乔曼曼小姐的尸体已经有结果了，她是您当年那场绑架案绑匪的女儿。是我不小心揉碎了牙的歌，还是你以为她扯我是绝不笑？跌跌撞撞的撞上一道围墙，把自己围起。到底怎么回事？不管我的事。是秦小姐让我们帮忙来查乔曼曼小姐的。当初是乔小姐给您下了药，找你逼婚。但是你母亲发现了这件事情，然后又让秦叔小姐来顶替。而且，其实当年那场车祸也是乔小姐自己设计的。其实当年秦晋先生根本就没有酒驾，他设计这一切的目的就是为了逼秦叔小姐跟您离婚。这场车祸是假的，所以自始至终，叔叔并没有做错什么，却白白承受了一切。
这是我们调查的手术室记录。你闹够了没有？你爸的死只是个意外，是他自己想不开，根本没有什么关系。再说了，要不是因为你爸，浪漫也不会这么虚弱。他自杀也是在赎罪。我知道。是你自己说的，还是我爸？对不起，副总，我真的什么都不知道，是乔曼曼他。给了我一大笔钱，让我帮忙洗掉你的记忆，是我鬼迷心窍了。求求你放过我吧，我真的别的什么都不知道了。你这种根本不配当医师。抱歉，找人吊销他的医生执照，让他这辈子不能叶辰，叶辰，你说过我是你最爱的人，你怎么能这么对我呢？叶辰，你还记得那次我们被绑架吗？是我救了你啊！够了，乔曼，你还要骗我的事。救我的人一直是秦叔，是你冒名顶替了他的身份。你都知道，如果不是你，我跟叔叔会幸福的生活在一起。为什么？为什么？叶晨，你告诉我，为什么秦叔就能得到一切？为什么有的人一出生就能被捧在手心？而有的人刚刚成年就要被自己的父亲送到一群老男人的身边，你告诉我这是为什么？月晨，你爱过我吗？其实我挺羡慕秦叔的，他有爱他的家人，他就连被绑架了都能跟你这样的天之骄子绑在一起，他的父亲临死前还在劝他远离你。可我呢，傅叶辰，我也爱你啊。可从一开始我就知道，我的父亲是绑匪，这种身份注定了我们不可能在一起。可是我不甘心，所以你就抢走了叔叔的身份。对，因为只有这样，我才能一直的在你身边。你已经留在我的身边了，为什么还要害他？为什么，傅叶辰？你真的不知道我为什么要害他吗？我就是要他死。即使我已经在你身边了，可你还是爱他。你可以骂他、侮辱他、践踏他，可你心里依然还是爱他。<笑>我变成今天这样，都是拜你们所赐呀、啊！你现在是不是很想杀我？啊！动手啊！我不敢吗？敢！不敢！你当然敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！敢！小雨，小雨，秦小姐，您终于醒了，您等着，我马上去叫医生。下车了，你可下去。没发动所有人，马上给我找到小叔。乔曼曼，你把小雨藏哪儿了？我把她藏在了一个
，你们谁也找不到的秘籍。小小姐，你跟我说这些，你能不能气我？当然不是了。你答应我一个条件，我可以放了那个孩子。要不然的话，你们就等着给他收尸吧。好，除了娶你，我什么都可以答应。好，那我要你陪我一天。只要你能做到这一点，我就放了金小雨。好，答应。怎么样？人找到了吗？老板，我们调查了所有的监控，监控全部都出了问题。小姐最后是和曹医生在一起的。废物，养你没有什么用，还不快去找！带我去哪里？曼娜得随身带走藏起来了，我要用你换她回来。值得吗？曼曼的爸爸是李明伟，欠了银子，从小他就被他爸逼着到处去。那次绑架，他和你同时爱上了傅卫生，可是你是救了傅卫生的天使，而他却是绑匪的女儿。对不起，我不知道。是，曼曼确实做了很多伤害你的事，那都是因为傅叶琛不爱她。可是他不知道，我爱他呀。钱和名声我都不缺，我愿意帮他，只是因为我爱他。必须用你把曼曼换回来。喂。你小雨，你别查了。我会查的，我会查。你快来吧。小叔有消息了。小叔被曹医生带走了。曹宇说了，让我们拿乔曼曼去换。乔妈妈跟傅医生在一起。你好，您所拨打的电话已关机。叶琛，再陪我做一次摩天轮吧。小时候我一直想再做一次，可惜家里穷，没去成。叶晨，再陪我看一次夜景吧。老板，我们找到傅先生的位置了。他和唐总在一起。备车，走。小曼曼，你的要求我都答应了。小雨到底在哪儿？爸爸，小雨，小雨，你没事吧？你们哪里不舒服？小雨没事。曼曼，你要干什么？你你先下来。谢谢你，今天是我这辈子最快乐的一天。其实你不知道，我对草莓过敏的。妈妈，妈妈，我把情书给你带过来了，你想怎么样都行。放了他吧，我
这辈子活得太累了，现在心愿已了。爸爸，妈妈。时光洪流中，这份爱多渺小，一放手就消散。妈妈，爸爸，我们一起回家吧。我们回家吧。